Bienvenidos al resumen diario sobre noticias informativas en Nota Social. Antes que nada, te invitamos a suscribirte para continuar viendo más noticias como esta diariamente. Muchas gracias. Confirman que no habrá paro de transporte el lunes 6 de mayo. La CAT aclara que las asambleas planificadas para ese día entre las 9 y las 11 horas no interrumpirán los servicios. Los colectivos, a pesar de la especulación, no se sumarán a la medida. Las acciones planeadas responden al reclamo contra la ley base y el DNU 7023, así como la restitución del impuesto a la ganancia. Los sindicatos involucrados incluyen a los portuarios, camioneros, aeronáuticos y metrodelegados del subte. Se asegura la normalidad en el funcionamiento del transporte el próximo lunes para los usuarios. Inflación de abril en Argentina. Estimaciones apuntan a un cierre cercano al 9%. Según análisis de consultoras, la inflación de abril se sitúa alrededor del 9% en línea con las expectativas del gobierno de mantenerla en un solo dígito. El INDEC divulgará la cifra oficial el 14 de mayo. Se destaca un incremento en vivienda y educación como principales impulsores del índice de precios. Este sería el tercer mes consecutivo de desaceleración en el aumento general de precios. Diferentes consultoras ofrecen estimaciones variadas, desde el 8,7% hasta el 9,6% con algunas consideraciones sobre factores influyentes como las tarifas y los precios de la prepaga. Los rubros de vivienda, educación, alimentos y bebida lideran las alzas, mientras que los estimados privados se sitúan por debajo de las proyecciones del Banco Central. El gobierno eliminará el 40% de los registros del automotor y la cédula azul. El Ministerio de Justicia anuncia la eliminación del 40% de los registros automotores y la supresión de la cédula azul. A partir de mayo se permitirá circular solo con la cédula verde sin vencimiento. Además, se propone la reducción del impuesto a los sellos para abaratar las transferencias de auto. Medidas incluyen el cierre de registros inactivos, reducción de personal y digitalización de legajos. Se plantea un régimen de concursos transparente y derogación de monopolios en la impresión de patentes. La implementación será gradual y acompañada de la segunda etapa de auditoría. Las medidas forman parte de un plan para simplificar trámites y reducir costos en el sector automotor. Dengue en Argentina, casi 400.000 casos y revelación de picos de contagios. Los casos de dengue en Argentina se acercan a los 400.000 con cerca de 380.000 registrados solo en 2024. El brote 3,25 veces mayor que el año anterior se concentra principalmente en la región central del país. El pico de contagios ocurrió en la semana 12 con más de 55.000 casos reportados. La enfermedad ha cobrado la vida de 280 personas con una mayor tasa de mortalidad entre los mayores de 80 años. El Ministerio de Salud insta a la población a tomar medidas preventivas, como eliminar criaderos de mosquito y usar repelentes para evitar la propagación del dengue. El gobierno oficializa la fórmula de aumentos para prepaga y multas si no la aplican. El gobierno, a través del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, oficializó la nueva fórmula para los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Según la resolución, las compañías deberían retrotraer las tarifas a diciembre del 2023 y aplicar incrementos que no superen la inflación. Esta medida relacionada con una disposición de la Secretaría de Comercio y un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se extenderá hasta septiembre e involucrará a empresas como Galeno, Osde y Swiss Medical, entre otras. Habrá multas para las empresas que se nieguen a cumplir con esta regulación y se estableció una línea para denuncias por parte de los usuarios. Este anuncio representa una intervención sin precedente en el mercado durante la gestión de la libertad avanza, liderada por el presidente Javier Milei. Este ha sido el informe diario sobre noticias informativas en Nota Social. Te invitamos antes que te vaya a suscribirte para continuar viendo más noticias como esta diariamente. Muchas gracias.